എല്ലാവർക്കും സ്മൈൽ വിത്ത് ഷംറിൻ ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വ്ളോഗ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കണും ഇനേബിൾ ചെയ്യണം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഞാൻ പ്രകാശ് എന്നൊരു മൂവി കാണാൻ പോവുകയാണ് ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇന്നാണ് റിലീസ് ശ്രീനിവാസൻ അതുപോലെ തന്നെ സത്യനന്ദിക്കാട് കോമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഫഹദ് പിന്നെ അതിനെ പറ്റി എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും നല്ല റിവ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് കണ്ടു കളയാൻ വിചാരിച്ചു ഞാനും മൻകാക്കിയും ജീവിയും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഷോൻ്റെ ടൈമായി സിൽവിയ പാക്കിലാണ് ഈ മൂവി റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്ലാൻഡിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകണം നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കാണാം തിയേറ്ററിലേക്കുള്ള ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സോളം ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരം രാത്രി എട്ടേക്കാലായി പക്ഷെ ഇവിടെ ഫുൾ ലൈറ്റാണ് സമ്മർ ഞങ്ങൾക്ക് ലോങ് ഡേയ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും പുറത്തൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്താ പുറത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴും നല്ല സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സിൽവിയ പാർക്കിൽ ഷോ നൈറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടിക്കാണ് ഷോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണാം അപ്പം നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു ഈ സിൽവിയ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മോളാണ്
ഞാൻ പ്രകാശൻ മൂവി കണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസിലാൻഡിൽ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് റിലീസ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് ടെൻത്തിനായിരുന്നു റിലീസ് ചെയ്തത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ റിവ്യൂ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പടം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് ഈ ഞാൻ പ്രകാശ് എന്ന മൂവി എന്നെ അനക്കാക്കാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ് കാരണം ജീവിക്കിപ്പോൾ രണ്ടര വയസ്സായി അവളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവളെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന മൂവിയാണ് ഞാൻ പ്രകാശൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ അവൾ ബഹളം വെക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ കാര്യമൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അവളെ മൂവിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഏതായാലും നല്ല മൂവിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും അവളെയും കൊണ്ട് പോയി കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നാട്ടിലൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടു അപ്പം നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയത് പിന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സത്യനന്ദിക്കർ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീനിവാസൻ ആ ഒരു കോമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഫാനാണ് ഞാൻ നല്ല ഏതൊരു മലയാളിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ ഒരു മൂവീസിൻ്റെ ഫാനായിരിക്കും അല്ലേ പട്ടണപ്രദേശം ആയാലും വെള്ളാനകളുടെ നാടായാലും സന്ദേശം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മൂവീസ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരുപാട് മൂവീസ് അവർ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീനിവാസൻ സാറിൻ്റെ തിരക്കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തൂലികത്തുമ്പിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കഥകൾ അതൊക്കെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവീസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരുപാട് ചിരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനോടൊക്കെ ഒരുപാട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മൂവീസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ പ്രകാശനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പതിനാറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് സത്യൻ സാറും ശ്രീനി സാറും ഒന്നിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ മൂവിക്ക് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഫഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അതുല്യ പ്രതിഭയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പാട്ട് അതിന്റെ ഒരു ടീസർ ഇറങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അറിയാം ഈ പടം വേറെ ലെവലാവും നന്മാവും എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പടത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള പ്രകാശൻ ഏഹ് പ്രകാശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഥാപാത്രം അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നവരോടൊക്കെ പറയും ഓ കെസറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേര് പി ആർ ആകാശ് എന്നാണ് എന്ന് ഏ പ്രകാശ് എന്നൊക്കെ പേരൊക്കെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരില്ല അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മോശം പോലെ തോന്നിയിരുന്നു അപ്പം ഈ പ്രകാശൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഒരു ശരാശരി മലയാളി അതായത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതായത് ഒരു പൊടിക്ക് കുഷുമ്പ് കുറച്ച് കുന്നായ്മ കുറച്ച് കുരുട്ടു ബുദ്ധി ഏ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിക്കണം അതായത് നല്ലൊരു കോഴ്സ് അതായത് നഴ്സിംഗ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ജോലി ചെയ്യാനൊരു എന്തൊരു മാന്യത കുറവ് അതിനധികം ശമ്പളമൊന്നും നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നില്ല പുറത്തു പോകണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അതും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിച്ചിട്ട് പുറത്തു പോകണം അവിടെ പോയിട്ടും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ തരികിടായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രകാശനെങ്കിലും ആർക്കും പ്രകാശനോടൊരു ദേഷ്യമൊന്നും തോന്നില്ല കാരണം എല്ലാവരെയും പിടിച്ചടക്ക മീൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഭയങ്കര പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എല്ലാവരും പറ്റിക്കൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും ആർക്കും ഒരു വെറുപ്പ് തോന്നാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഫഹദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫഹദ് ഫാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നടന്ന് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കരുതെന്ന് പറയാം അതായത് പ്രകാശനെ പട്ടിയിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ഓടും അതേപോലെ തന്നെ പ്രകാശൻ തങ്ങി കയറുമ്പോൾ നമ്മളും കയറും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളും ആ ഒരു അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിത സാ അതിലൂടെ നമ്മളൊരു ഒരു അനുഭവം പോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൂവി പോകുന്നത് അതായത് ഒരു നിമിഷം പോലെ നമുക്ക് ബോറടിക്കില്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് ചിരിക്കാനുള്ള രംഗങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ശ്രീനിവാസന്റെ ആ പ്രതിഭ ഇനിയും പറ്റിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ ഒരു പടത്തിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചോതുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ സത്യൻ സാർ വളരെ കൈയടക്കത്തോടു കൂടി ഈ പടം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രാമീണത അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹം നൈർമല്യം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല എന്താ പറയാ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള നല്ല വികാരങ്ങളൊക്കെ കോർത്തിണക്കിയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളായിരിക്കും എപ്പോഴൊരു നമ്മുടെ അടുത്ത്
ഒരുപാട് തിരിച്ചറിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയാണ് പ്രകാശനെ പോലെ തന്നെ നമുക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് നേരെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടി തന്നെയാണോ പ്രകാശൻ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആരും കംപ്ലീറ്റ്ലി പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അല്ലേ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര സൽഗുണ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല അല്ലേ ഒരു ഗ്രേഷ്യായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായുള്ള ചില മോശം സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതായത് ആർദ്രതയുള്ളൊരു മനസ്സ് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് പ്രകാശൻ എന്ന് പ്രകാശൻ പല രംഗങ്ങളിലും സ്വയം തിരിച്ചറിയാണ് അവസാനം ഞാൻ പ്രകാശൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുന്നിടത്താണ് ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പടത്തിലെ തുടക്കം മുതൽ എൻ്റെ പേര് പി ആർ ആകാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കഥാപാത്രം അവസാനം ഞാൻ പ്രകാശനാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് ഈ കഥ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിട്ടു പോവാം അതുപോലെ തന്നെ തിയേറ്റർ വിട്ട് പോയാലും നമ്മൾ ഹോൺ ചെയ്യുന്ന ടീനമോളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശനൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളെ ഓർമ്മകളിൽ അവരെന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും വരും അപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള മൂവിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ത്രില്ലർ മൂവീസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഘടത്തിൽ ഇതൊരു ഫാമിലി ചിത്രമാണ് കുടുംബമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പം നിങ്ങളും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണുക ഇപ്പം ന്യൂസിലാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് വീക്കാണ് നന്നായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ആരെങ്കിലും കാണാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പടം പോയി കാണ